আমরা দেখি পরিবেশ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন সমূহ আমি আগে বলছি এখান থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হয় যেখান থেকে সেটি হচ্ছে আপনার পরিবেশ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন সমূহ এবার একটু আমরা দেখি এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে একটু আমরা ইতিহাসে আসি যে এই যে পরিবেশ বিষয়ক যে আপনার প্রথম অর্থাৎ মানব পরিবেশ বিষয়ক যে আপনার প্রথম সম্মেলন বিশ্বে সেটি কোথায় হয় সেটি হয় হচ্ছে আপনার উনিশশো বাহাত্তর সালে সুইডেনের রাজধানী হচ্ছে আপনার স্টকহোমে বিধায় এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার স্টকহোম সাইড এটাকে বলা হয়েছে স্টকহোম স্টকহোম সামিট ওকে তাহলে স্টকহোম সামিট অনুষ্ঠিত হয় কত সালে উনিশশো বাহাত্তর সালে এটি হলো সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে এবং এটি কিন্তু হয় মনে রাখতে হবে জাতিসংঘের উদ্যোগে তার মানে জাতিসংঘের উদ্যোগে সর্বপ্রথম পরিবেশ বিষয়ক সবচেয়ে বৃহত্তম সম্মেলন হয় কোথায় সেটি হচ্ছে আপনার সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে যার ভিত্তিতে হচ্ছে আপনার পরবর্তীতে গঠিত হয় জাতিসংঘের সংস্থা যাকে বলা হয় ইউএনইপি ইউএনইপি অর্থাৎ ইউনাইটেড ন্যাশন এনভারনমেন্ট প্রোগ্রাম এটি হলো জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থার নাম হলো ইউএনইপি যেই সংস্থার হেড কোয়ার্টার হলো নাইরোবি কেনিয়া কোথায় নাইরোবি কেনিয়া আমাদের এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখতে হবে আচ্ছা অ্যাকশন ফর অ্যাকশন প্ল্যান ফর হিউম্যান এনভারনমেন্ট এটি হলো আপনার জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিবেশ বিষয়ক গৃহীত প্রথম দলিল তাহলে জাতিসংঘের প্রথম পরিবেশ বিষয়ক দলিলের নাম হলো কি সেটি হলো অ্যাকশন প্ল্যান ফর হিউম্যান এনভারনমেন্ট এটি হলো জাতিসংঘের উদ্যোগে এবং এটি কিন্তু আপনার গৃহীত হয় এই স্টকহোম সামিটে স্টকহোম সামিটে হচ্ছে এটি গৃহীত হয় এবার দেখি আমরা পরবর্তীতে আচ্ছা কপ টোয়েন্টি সেভেন আমি আগেই বলছি কপ টোয়েন্টি সেভেন বা যে কোনো কপ যে কোনো কপই হচ্ছে আপনার গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কপ সমূহ গুরুত্বপূর্ণ যেমন কাতার কাতারে যে কপটা হয় কপ পনেরো তারপরে হচ্ছে আপনার কানকুনে যে কপটি হয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ শার্ম আল শেখে যে কপটি হয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ প্যারিসে যে কপটি হয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে হচ্ছে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ হয়েছিল বিদায় গুরুত্বপূর্ণ এবার দেখি আমরা কপ টোয়েন্টি সেভেন এটি হলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল দু সালে এবং এটি আঠারো নভেম্বর দু সালে এবং এটি শার্ম আল শেখে শার্ম আল শেখ কোথায় আমরা জানি যে যদি একে দেখাই তাহলে একটু ভালো হয় দেখেন এটি হলো মিশরের সিনাই উপত্যকা মনে রাখবেন সিনাই উপত্যকা এই সিনাই উপত্যকার হচ্ছে আপনার এখানে দুইটা সাগরের নাম মনে রাখবেন এই দিকে একটা সাগর এই যে একটা সাগর তিনটা সাগর এখানে এই দিকে একটা সাগর ঠিক এইভাবে গেছে আর এই দিকে আসলে এইখানে আবার একটা সাগর ওকে আর মাঝখানে দেখেন যে এখানে সাগর নেই বাট এটা হলো আপনার মূল দেশ দেখাতে পাচ্ছি না পুরোটা হলো আপনার মিশর দেশের নাম কি মিশর আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত মাঝখানে একটি খাল গেছে এবং সেই খালটির নাম হলো সুয়েজ খাল তাহলে এই খালটির নাম কি এটি হলো সুয়েজ খাল এটি হলো ভূমধ্য সাগর ভূমধ্য সাগর আর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো লোহিত সাগর লোহিত সাগর আচ্ছা এর এই প্রান্তে আসলে এই যে একটি সাগর আসছে এটাকে বলা হয় গালফ অফ আকাবা গালফ অফ আকাবা অথবা আকাবা উপসাগর এটা নিয়ে কিন্তু আপনার আকাবা কি আকাবা কি এটি একটি উপসাগর বা সাগর এটা নিয়ে প্রশ্ন আসছিল তেতাল্লিশতম বিসিএস এ চিন্তা করেন কত গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আর আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে দেখেন লোহিত সাগরের দুইটা প্রান্তীয় সাগর রয়েছে এর এই অংশটির নাম এটুকুর নাম হচ্ছে আপনার গালফ অফ আকাবা যেখানে হচ্ছে আকাবা বন্দর রয়েছে আর এটির নাম হলো দেখেন এটি হলো সুয়েজ খাল সুয়েজ খালের আগে যে অংশটি আছে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটাকে বলা হয় সুয়েজ উপসাগর এটির নাম সুয়েজ উপসাগর এই সুয়েজ উপসাগর গালফ অফ আকাবা এবং লোহিত সাগর এর মাঝখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে একটি জায়গা আছে এখন ত্রিকোণ আকৃতির এটি হলো আপনার মিশরের সিনাই উপত্যকা তাহলে সিনাই উপত্যকার দেশের নাম হলো মিশর কিন্তু আমরা জানি মিশর হলো আপনার এই মিশরের হচ্ছে আপনার সুয়েজ খাল যেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
এই সুয়েজ খাল সিনাই উপ এই সুয়েজ উপসাগর এবং লোহিত সাগর এটি হলো আবার একটি আন্তর্জাতিক সীমানা কেননা এখান থেকে এই পাশটা এশিয়া মহাদেশে তার মানে সিনাই উপত্যকা কিন্তু আপনার এশিয়া মহাদেশের অংশ এই সিনাই উপত্যকার যেখানে তিন সাগর মিশছে আপনারা খেয়াল করে দেখেন এইদিকে সুয়েজ উপসাগর এইদিকে গালফ অফ আকাবা আর এইদিকে হচ্ছে লোহিত সাগর এর তীরে অবস্থিত এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নাম হলো সেটি হলো আপনার শার্ম আল শেখ শেখ শাহ ময়রেব শার্ম আল শেখ ইংরেজিতে বলা হয় শার্ম এল শেখ অথবা এটাকে শেখ শাহ র ম শার্ম আল শেখও বলা হয় যেভাবে বলেন না আপনার মূল তত্ত্ব হলো এটা এই শার্ম আল শেখ এতটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে তিনটি সাগরের হচ্ছে আপনার মিলন স্থল লোহিত সাগর গালফ অফ আকাবা এবং সুয়েজ উপসাগর এবং এখানে হচ্ছে আপনার কফ টোয়েন্টি সেভেন হয়েছিল দু সালের ১৮ নভেম্বর তার মানে নভেম্বর নভেম্বর দু সালে এই সম্মেলনটির স্থল হলো দুবাই দুবাই ইউএ ইউএ ই তাই হলো আপনার সম্মেলনের স্থল ওকে অর্থাৎ কফ টোয়েন্টি এইট যদি বলা হয় তাহলে হচ্ছে আপনার দুবাই তাহলে কপ আটাশ এর সম্মেলনের স্থল হচ্ছে আপনার দুবাই ইউএ ওকে এই দুইটি স্থান আপনার মনে রাখবো শারমাল শেখ আপনার কিন্তু অতীতেও অনেকবার প্রশ্ন আসছে কেননা শারমাল শেখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং চুক্তি সমূহ হয়েছে এখানে তো এটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ শারমাল শেখ হচ্ছে আপনার মিশরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাশ জপন কেন্দ্র লাইক কক্সবাজারের মতো করে বাট এটা বৈশ্বিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা ওকে আমরা মনে রাখবো এভাবে এবার দেখি আমরা পরবর্তীতে কি আছে আচ্ছা কফ টোয়েন্টি সেভেন এ সভাপতিত্ব করে হচ্ছে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সালেম সাউকরি সো সালেম সাউকরি হচ্ছে আপনার মিশরের ফরেন মিনিস্টার এবং তিনি কফ টোয়েন্টি সেভেন এ হচ্ছে সভাপতিত্ব করেন আমরা দেখতে পাচ্ছি কফ টোয়েন্টি সেভেন এখান থেকে আচ্ছা ইউনাইটেড ন্যাশনস ক্লাইমেট চেঞ্জ বা কনফারেন্স অফ পার্টিস কফ নামে পরিচিত অর্থাৎ ইউনাইটেড ন্যাশনসের বা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক পরিবেশ পরিবর্তন বিষয়ক যে আপনার কনফারেন্স সেটাকে বলা হচ্ছে কনফারেন্স অব দ্য পার্টিস এটা হলো আপনার কপ নামে পরিচিত এখানে ইউএন এর সকল মেম্বার ইউএন এর সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে সকল মেম্বার অংশ নেয় মনে রাখবেন ওকে এর বাইরেও কিছু রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে যেমন নিউ ওকে আচ্ছা জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন কপের আয়োজন করে হচ্ছে আপনার ইউএন তাহলে কপের আয়োজন করে কে ইউএন এফ সি 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 ইউনাইটেড ন্যাশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ তিনটা সি মনে রাখবেন ওকে এখন দেখি আমরা কপ একুশে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কি সেটি হচ্ছে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে রাখতে হবে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্যারিস সম্মেলন প্যারিস সম্মেলন এবং এখানে কিন্তু আপনার পরিবেশ বিষয়ক সবচেয়ে বড় চুক্তিটি হয় যাকে বলা হয় প্যারিস জলবায়ু চুক্তি দু এবং এটি ছিল কপ একুশ এই কারণে কপ একুশ থেকে হচ্ছে আপনার দুইবার প্রশ্ন হয় বিসিএস এ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যতেও কিন্তু আপনার কপ একুশ গুরুত্বপূর্ণ আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি গ্রেটা থানবার্গ দেখেন সুইডিস একজন স্কুল পড়ুয়া স্টুডেন্ট যার নাম হলো গ্রেটা থানবার্গ এই গ্রেটা থানবার্গ হচ্ছে আপনার বিশ্বে একটি আন্দোলনের লিড দেন এটাকে বলা হয় হচ্ছে ফ্রাইডে ফর ফিউচার চিন্তা করেন ফ্রাইডে ফ্রাইডে ফর ফিউচার যেদিন এসে স্কুল বন্ধ থাকে বাচ্চাদের সেই দিন তারা হয়তো বা বিনোদন না করে পরিবেশ নিয়ে ভাবতেছে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনার ফ্রাইডে ফর ফিউচার অর্থাৎ যেখানে হচ্ছে আপনার বিশ্বের স্কুল পুরো শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী জন্ম সৃষ্টিকারী আন্দোলন হচ্ছে আপনার এই ফ্রাইডে ফর ফিউচার যেখানে এই সুইডিস একজন চোদ্দ বছরের কন্যা তখন তার বয়স হলো চোদ্দ বছর তখন কিন্তু তিনি এই জলবায়ু সম্মেলনের বাইরে এসে মানে বিশ্ববাসীকে নাড়া দেয় এবং বাচ্চাদের নিয়ে সে হচ্ছে আপনার আন্দোলন করে চিন্তা করেন যেই বয়সে তার কালুর করার কথা সেই বয়সে সে হচ্ছে আপনার আন্দোলন করে হচ্ছে আপনার বিশ্বকে চমকে দেয় যেই কারণে এই থানবার্গের টেবিলে কিন্তু আপনার কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী সহ বৈশ্বিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা কিন্তু আপনার তার টেবিলে বসে তার সাথে আলোচনা করছে এই মানে হচ্ছে আপনার পরবর্তী বিশ্বের যে আপনার পরিবেশ রক্ষার জন্য কি পদক্ষেপ হতে পারে তার নিয়ে এবং তিনি কিন্তু আপনার এই ফ্রাইডে গ্রেটা থানবার কিন্তু আপনার পরবর্তীতে কিন্তু আপনার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য কিন্তু আপনার মনোনীত হয় বাট পুরস্কার পাননি ওকে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আন্দোলনের মূল নীতি কি ফ্রাইডে ফর ফিউচারের মূল নীতি হলো স্কুলের আগে পরিবেশ পরিবেশ না বাঁচলে স্কুল দিয়ে কি হবে তাই না সো উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জন জনসচেতনতা তৈরি করা এটি হলো আপনার ফ্রাইডে ফর ফিউচার এবার আসি আমরা ধরিত্রী সম্মেলন যাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার আচ্ছা ধরিত্রী সম্মেলন এটি হলো আপনার কেন অনুষ্ঠিত হয় যাকে সংক্ষেপে বলা হয় যাকে আরেক নামে বলা হয় আর্থ সামিট আর্থ সামিট আচ্ছা আমরা একটু আসি আর্থ সামিট কেন অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট কয়বার অনুষ্ঠিত হয় ওকে আর্থ সামিট এটি হলো আপনার পরিবেশ বিষয়ক বাৎসরে বাৎসরিকটা কিন্তু আপনার দশক ব্যাপী এক দশক পরে এসে হচ্ছে আপনার পরিবেশ বিষয়ক সবচেয়ে বড় সম্মেলনটি হচ্ছে আপনার ধরিত্রী সম্মেলন তাহলে ধরিত্রী মানে হচ্ছে আপনার পৃথিবী অর্থাৎ আর্থ মানে হচ্ছে পৃথিবী সো এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি আর্থ সামিট এখন পৃথিবীতে এই আর্থ সামিট হয় হচ্ছে আপনার মোট তিনবার সেই তিনবার হচ্ছে আপনার প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর এবং সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যার প্রথমটি হয় উনিশশো সালে এটি হলো আপনার ব্রাজিলের রিও ডি জেনারিও শহরে সো বিশ্বের প্রথম আর্থ সামিট বা প্রথম রবীন্দ্র সম্মেলন হয় কোন শহরে সেটি হচ্ছে আপনার ব্রাজিলে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনার সেই সম্মেলন কিন্তু বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেননা বাংলাদেশ কিন্তু আপনার সেই সম্মেলনে কিন্তু আপনার বাংলাদেশের ফারাক্কা ইস্যু হচ্ছে আপনার সেখানে আলোচিত হয়েছিল বিধায় এটা আপনার গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এরপরে দ্বিতীয়বার হচ্ছে আপনার মানব পরিবেশ বিষয়ক যে আপনার আর্ট সামিট হয় সেটি হয় হচ্ছে আপনার সাউথ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে সো জোহান্সবার্গে হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় আর্ট সামিট হয় তৃতীয়বার অর্থাৎ দু হাজার দশের দশ বছর পরে হচ্ছে আপনার দু হাজার বারো সাল এই দু হাজার বারো সালে কিন্তু আপনার এই আর্ট সামিটটি হয় সেই প্রথম শহরে অর্থাৎ ব্রাজিলেই হয় এবং সেটি হচ্ছে ব্রাজিলের রিওডি জেনারিও শহরে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঝখানে ক বছর পরে হলো ব্রাজিলের একই শহরে বিশ বছর পরে অর্থাৎ উনিশশো বিরানব্বই এর পরে দু হাজার সালে সুতরাং দু হাজার সালে যে আপনার রিও শহরের যে সম্মেলনটি হয় ওই সম্মেলনের নামকরণ করা হয় এই কারণে রিও টোয়েন্টি সম্মেলন তাহলে রিও টোয়েন্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে দু সালে তাহলে আমরা মনে রাখবো রিও টোয়েন্টি রিও টোয়েন্টি সম্মেলন হয় কত সালে এটি হয় দু সালে কোন শহরে হয় ব্রাজিলের রিও ডি জেনারিও শহরে কেননা এখানেই হয় প্রথম সম্মেলন হয় উনিশশো বিরানব্বই সালে তো পরবর্তী বিশ বছর পরে হয়েছে বিধায় এটার নাম হলো রিও টোয়েন্টি সম্মেলন আমরা এভাবে মনে রাখবো ওকে এখন দেখি আমরা এখানে কি সিদ্ধান্ত সমূহ হয় আর তারিখ কি আচ্ছা এখানে তিন জুন তিন থেকে হচ্ছে চোদ্দ জুন উনিশশো এই সম্মেলনটি হয় অর্থাৎ কয় দিন এগারো দিন এখানে কি উদ্দেশ্য ছিল সেটি হচ্ছে এজেন্ডা একুশ নির্ধারণ একুশটা এজেন্ডা হচ্ছে আপনার এখানে নির্ধারণ করা হয় এবং এখানে দেখেন যে বাংলাদেশ ভারতের যে অসম পানি বন্টন বিষয়টি স্থান পায় অসম পানি বন্টন বিষয়টি স্থান পায় আমরা জানি যে ভারত বাংলাদেশ অভিন্ন নদী হচ্ছে আপনার কয়টি বাংলাদেশের মোট অভিন্ন নদী হচ্ছে আপনার সাতান্নটি সেখানে চুয়ান্নটি নদী হচ্ছে আপনার চুয়ান্নটি নদী হচ্ছে আপনার কি ভারতের সাথে আর বাকি তিনটি নদী হচ্ছে আমাদের মিয়ানমারের সাথে এদের মধ্যে আবার তেপ্পান্নটি নদী হচ্ছে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসছে আর বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেছে আছে মাত্র একটি নদী এবং সেই একটি নদীর নাম হচ্ছে কি কুলিক তার মানে আমাদের ইচ্ছে করলেই আমাদের ছোট একটা নদী ওদেশে গেছে বাট বাকি সব নদী হচ্ছে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসছে যেই কারণে আমরা বুঝতে পারি যে অসম পানি বন্টন এর অর্থ হচ্ছে আমাদের ভারত কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি যখন লাগবে যেমন শীতকালে আমাদের প্রচুর পানি দরকার হয় কৃষিকাজের জন্য কেন বাংলাদেশে বৃষ্টি হয় না কিন্তু যেহেতু তেপ্পান্নটা নদী হচ্ছে আপনার ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে সেহেতু ভারত কিন্তু এখানে পানির বিষয়টি আমাদের ন্যায্য হিস্যা কিন্তু আমাদের ভারত দেয় না সো এটি কিন্তু আপনার এই প্রথম দরিদ্র সম্মেলনে আলোচিত হয় আর একটা হলো আপনার ফারাক্কা ইস্যু আমরা বুঝতে পারি ফারাক্কা ইস্যু বিষয়টি হচ্ছে আপনার ফারাক্কা এবং তিস্তা বাংলাদেশের দুইটা আন্ত সীমান্ত নদী যার একটা হলো ভারত দুটেই কিন্তু ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে তিস্তা আসছে হচ্ছে আপনার সিকিম থেকে পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে আসলে কিন্তু সেখানে একটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সেই বাদ দেওয়ার নাম হলো কজল ডোবা বাদ এই গজল ডোবা বাদ দিয়ে কিন্তু ওরা আমাদেরকে পানি আটকে দেয় ভারত ঠিক একইভাবে আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদী বা পদ্মা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করার আগে 
চাপাই নঙ্গলসের আগেই কিন্তু আপনার ওখানে একটা বাদ দিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ার সরকার যাকে বলা হয় ফারাক্কাবাদ সো এই দুইটা বিষয় নিয়ে হচ্ছে আলোচিত হয় উনিশশো সালের প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনে এবার দেখি আমরা দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন হয় দু হাজার দুই সালে সেটি হলো জোহান্সবার্গ সাউথ আফ্রিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি জোহান্সবার্গ সাউথ আফ্রিকা এবং এটি হয় কয় তারিখে দেওয়া আছে ছাব্বিশ আগস্ট থেকে চার সেপ্টেম্বর দু হাজার দুই সো এটা আমরা মনে রাখবো এখন দেখেন এখানে কি হয় এখানে হয় হচ্ছে তাহলে মনে রাখবেন এখান থেকে জোহান্সবার্গ গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে মূল বাস মানে মূল আলোচিত বিষয় ছিল হচ্ছে দারিদ্র দূরীকরণ দারিদ্র দূরীকরণ এবং বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ঠিক আছে এবং দেখেন যে পরিবেশ বিষয়ক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামিট হয় দোহা সম্মেলন দু হাজার সালে সরি দু হাজার সালে দু হাজার সালে হয় আছে দোহা সম্মেলন দোহা মনে হচ্ছে কাতার কাতারের রাজধানী দোহাতে হচ্ছে আপনার এই সম্মেলনটি হয় এবং এর নাম ছিল হচ্ছে কপ আঠারো তাহলে কপ আঠারো কোথায় হয় সেটি হলো আপনার দোহাতে আচ্ছা পরিবেশ দূষণ রোধ এবং ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা হয় হচ্ছে দোহা সম্মেলনে ওকে এবার দেখি আমরা জলবায়ু শরণার্থী আমি আগেই বলছি বিশ্বের দুই ধরনের শরণার্থী আছে যার একটা হচ্ছে আপনার জাতিগত সংশোধনের শরণার্থী অর্থাৎ যারা ধরেন আপনার রোহিঙ্গা রোহিঙ্গারা অথবা সিরিয়ানরা অথবা কুর্তিরা এরা হচ্ছে আপনার কোন ধরনের তাহলে আমি বুঝে দিই লিখি রোহিঙ্গা অথবা সিরিয়ান অথবা যদি আমি লিখি কুর্দি এরা যে আপনার দেশ ত্যাগ করতেছে বাট এরা কোন ধরনের শরণার্থী এরা হলো আপনার এরা হলো আপনার জাতিগত সহিংসতার কারণে শরণার্থী অর্থাৎ টাইপ এক ওকে আর জলবায়ু শরণার্থী হচ্ছে আপনার দেখতেই পাচ্ছি ধরেন আপনার কোথাও বন্যা হয়েছে কোথাও দুর্যোগ হয়েছে কোন একটা দ্বীপে মানুষ বসবাস করতো সেই দ্বীপটা আস্তে আস্তে করে সমুদ্র গর্বে তলিয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হলো কোন ধরনের শরণার্থী এটি হলো আপনার ক্লাইমেট রিফিউজি আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লাইমেট রিফিউজের কারণে বিশ্বে কি হবে দেখেন ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা বলছে যে আগামী পঞ্চাশ বছর বিশ্বের প্রায় একশো কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে তার মানে বিশ্বে যদি আপনার তখন আটশো কোটি লোক হয় তার মধ্যে প্রায় একশো কোটি লোকই হচ্ছে আপনার বাস্তুচ্যুত হবে শুধুমাত্র ক্লাইমেটের কারণে অর্থাৎ ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে হচ্ছে আপনার বাস্তুচ্যুত হবে বা একটি স্থান থেকে আরেকটি স্থানে হচ্ছে আপনার কি হবে স্থানান্তরিত হবে একটু খেয়াল করে দেখেন মালদ্বীপস কিন্তু আপনার ভবিষ্যতে তলিয়ে যাবে এই আশঙ্কা থেকে কিন্তু আপনার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সে হচ্ছে আপনার জমি খুঁজতেছে অর্থাৎ মালদ্বীপ যদি তলিয়ে যায় তাহলে এখানকার যে চার পাঁচ লক্ষ লোক কোথায় যাবে হয়তো বা তারা অস্ট্রেলিয়া জমি কিনবে অথবা আফ্রিকান কোনো দেশে তারা জমি কিনে সেখান থেকে চলে যাবে এমন কিন্তু আপনার তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমরা জানি যে বিশ্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক বিশ্বের আপনার যদি জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা হিসাব করি তাহলে টোকিওর পরেই কিন্তু আপনার পৃথিবীতে আরেকটি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার স্থান ইন্দোনেশিয়া হল পৃথিবীর চতুর্থ জনবহুল রাষ্ট্র এখন এই রাষ্ট্রের কিন্তু আপনার রাজধানী জাকার্তা যেটি হচ্ছে খুবই জনবহুল প্রায় তিন কোটির মতো লোক বসবাস করে এই জাকার্তাতে সো জাকার্তা ভবিষ্যতে তলিয়ে যাবে এই আশঙ্কা থেকে কিন্তু আপনার তারা দু সালের মধ্যে হচ্ছে রাজধানী সরিয়ে নেবে কোথায় সেটি হচ্ছে আপনার নুসানতারায় এই নুসানতারা হচ্ছে আপনার কালিমান্তান দ্বীপে অবস্থিত অর্থাৎ বর্ণীয় দ্বীপের কালিমান্তান অংশ হচ্ছে আপনার তারা রাজধানী সরিয়ে নিচ্ছে তার মানে ক্লাইমেট রিফিউজের কারণে আপনার বিশ্বের বৃহত্তম একটি শহর কিন্তু আপনার সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে তার মানে এখানে বসবাসরত অনেকে যারা হচ্ছে রাজধানীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল তাহলে অনেককে হয়তো বা জাকার্তা ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি দিতে হবে সো এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ক্লাইমেট রিফিউজি আমরা বলতে পারি কেন সেখানে তো কোনো যুদ্ধ হয়নি দুর্যোগ হয়নি বাট সরি সেখানে কোনো দুর্য মানে দুর্যোগ হয়তো বা ভবিষ্যতে আসবে হয়তো তলিয়ে যাবে হয়তো বা আরো কোনো আশঙ্কা রয়েছে সো সেখান থেকে তারা কিন্তু সরিয়ে যাচ্ছে এই সরে যাওয়ার ব্যাপারটা এটি হচ্ছে আপনার ক্লাইমেট রিফিউজি আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার পঞ্চাশ সালে বিশ্বে পঁয়তাল্লিশ জনের মধ্যে একজন জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে তার মানে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে প্রতি পঁয়তাল্লিশ জনে হচ্ছে আপনার একজন আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রিন হাউস গ্রিন হাউসের গ্যাস গুলো কি কি এখন দেখেন গ্রিন হাউস গঠিত গঠিত হয় হচ্ছে আপনার ছয়টি গ্যাস দ্বারা সেই ছয়টি গ্যাস আমরা মনে রাখবো একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড পার ফ্লোরো কার্বন যেটাকে বলা হয় সি এফ সি আচ্ছা হাইড্রো ফ্লোরো কার্বন এবং সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড এই ছয়টাকে মিলে গঠিত হয়েছে আপনার গ্রিন হাউস গ্যাস ওকে